இந்த சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காம கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க நம்ம சொல்லிக்கோங்க வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் வந்து பல அப்ளிகேஷன் வந்து ஆன்லைனில் நம்ம ஃபில் பண்ணி அப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பேன் கார்டாக இருக்கலாம் ஸ்மார்ட் கார்டாக இருக்கலாம் ஓட்டர் ஐடி கார்டாக இருக்கலாம் ஸோ எல்லாத்துலேயுமே பார்த்திங்கன்னா இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்லோடுங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோஸ் அப்லோட் பண்ணுறது சிக்னேச்சர் அப்லோட் பண்ணுறது ஸோ இந்த பார்த்திங்கன்னா நார்மல் ஃபோட்டோஸை இதில் காரணம் கொண்டு நம்ம அப்லோட் பண்ண முடிகிறது ஸோ அதில் ஒரு ஃபார்மேட் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜேபிஜி ஃபார்மேட்டில் வேணும் அதோட கே அந்த சைஸு வித்து ஹைட்டு இந்த சென்டிமீட்டர்ஸில் வேணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதோட கேபி இந்த சைஸுக்கு வேணும்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதில் இருந்தால் தான் அந்த அந்த டாக்குமெண்ட்டை அப்லோட் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு சிக்னேச்சர் சிக்னேச்சர் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜேபிஜி ஃபார்மேட்டில் தேவைப்படுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதோட வித் ஹைட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதோட கேபி சைஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா டாக்குமெண்ட்ஸ்லேயும் பார்த்திங்கன்னா பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் முந்நூறு கேபி கேக்கிலாம் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டில் இருந்தால் தான் அவங்க அவங்க ஒவ்வொரு வெப்சைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட் எடுத்துருப்பாங்க இந்த ஃபார்மேட்டில் இருந்தால் தான் டாக்குமெண்ட்ஸை அப்லோட் பண்ணால் அப்செட் பண்ணுவாங்க ஸோ அது எப்படி நம்ம ரெடி பண்ணுறதுங்கிறத வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ பேசிக் டியூட்டோரியல் மாதிரி உங்களுக்கு தெரியாதவங்களுக்கு சிம்பிளாக ஒரு ஃபோட்டோஷாப்பில் வந்து எப்படி இதை வந்து ரெடி பண்ணுறது இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லி தர போகிறேன் ஸோ முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட இருக்க ஃபோட்டோஷாப்புங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எல்லோரும் மேக்ஸிமம் வச்சுருப்பீங்க அதில் வந்து எடுத்துட்டு ஓப்பனுங்கிற அதாவது நீங்கள் ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபோட்டோவை சிக்னேச்சரையும் வந்து ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க அதாவது உங்கள் ஃபோட்டோ சிக்னேச்சர் அதாவது ஒரு பேப்பரில் சிக்னேச்சரை எழுதி அதில் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து ஏற்கனவே ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதுக்காகவே இந்த ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போ வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எடுத்ததுக்கப்புறம் ஃபைலில் போய் இதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்க ப்ளேஸில் எடுத்துகிட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அது ஜூம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு ஃபைலில் போயிட்டு நியூ ப்ராஜெக்ட் அதாவது நியூனு நியூனு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஃபைலில் அதை வந்து நியூவை கிளிக் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகிரும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வித்து ஹைட்டு இது நாங்கள் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுறது வந்து இந்த மாடலில் இருக்குது பழைய வருஷங்களுக்கு நான் நீட்டாகவே வந்துடும் இதில் வந்து வித்து ஹைட்டுன்ற ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இப்போ வித்து ஹைட்டுனா அதில் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நான் காமிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேன் கார்டு ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது ஹைட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது வித்து அகல அதாவது ஃபஸ்ட் எப்போதுமே ஹைட்டு தான் கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டாவது எப்போதுமே வித்து கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி தான் நெக்ஸ்ட்ல சிக்னேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா டூங்கிறது ஹைட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது வித்து எல்லா இதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹைட்டு கொடுத்துருவாங்க இந்த செகண்டு வித்து கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதே சேம் ப்ரொசீஜரில் தான் அந்த ஹைட்டு வித்துங்கிற இடத்துல வந்து கொடுக்கணும் ஸோ ஃப ஃபஸ்ட்டு அவங்க வந்து ஹைட்டு கொடுத்துருக்காங்க சாரி செகண்டு தான் வித்து கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அந்த வித்தை வந்து அகலத்தை வந்து எழுதுங்க அடுத்து ஃபஸ்ட்டு ஹைட்டு கொடுத்துருங்க த்ரீ ப த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹைட்டு கொடுத்துருந்தாங்க அதை எடுத்து கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் சென்டிமீட்டர் அந்த கிளியர் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணி மேலே பிக்சல் சென்டிமீட்டர் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து சென்டிமீட்டர் தான் கேட்டிருந்தாங்க சிஎம்சி எஸ்என்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் சென்டிமீட்டர் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ சம் ஃபோட்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா பிக்சல் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ பிக்சல் கொடுத்துருக்க இடத்துல நீங்கள் பிக்சல் போடணும் சென்டிமீட்டர் இருக்க இடத்துல சென்டிமீட்டர் கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே கிரியேட்டுங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது கிரியேட்டில்னா ஓகேன்னு இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணணும் நார்மலாக ஒரு நியூ பேஜ் ஓப்பன் ஆகிடும் ஓப்பன் ஆனதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்து ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அந்த பிடிஎஃப் சைஸ் ஃபைலுக்கு போங்க ஃபைலு போனோடனே பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இது ஸ்கேன் பண்ண மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இதில் ஒரு சின்ன டெக்னிக்கல் விஷயம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இது பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது பத் பார்த்தீங்கன்னா இதோட லேயர்ஸ் வந்து மூணு மூணுன்னு இருக்கும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி எல்லாத்துலேயுமே இந்த மாதிரி இருக்குன்னு இல்லை பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் லேயர் வந்து ஃபோட்டோயில் இருக்குது செகண்ட் லேயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்னேச்சரில் இருக்குது மூணாவது வந்து பேக்ரவுண்ட் இருக்குது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து இதில் போட்டு பிடிஎஃபில் இந்த போட்டோ ஷாப்பில் போட்டு இது பண்ண பிடிஎஃப் ஆக்குனதில் இந்த ஃபார்மலில் இருக்குது ஸோ எல்லாமே இந்த மாதிரி இருக்குது சிலது
சேவஸ் கொடுத்துட்டு ஒரு நெய்ம கொடுத்துட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபோட்டோஷாப்புங்கிற ஆப்ஷன் நிறைய ஆப்ஷன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜேபிஇஜின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஜேபிஇஜின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து அந்த ஃபார்மேட் தான் அவங்க கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபோட்டோவுக்கு ஒரு நெய்ம் கொடுத்தவங்க நெய்ம் கொடுத்து நீங்கள் சேவ் பண்ணு சேவுங்கிற ஆப்ஷன் கீழே இருக்கும் சேவ் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஃபோட்டோஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் வந்து ஓகே கொடுத்தவன் போதும் அதை வந்து அதில் ஃபிக்சட் குவான்டிட்டி கேட்கும் நீங்கள் டேரெக்டாக ஓகே கொடுத்தாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எங்கே சேவ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அங்கே வந்து சேவ் ஆகிடும் எந்த ஃபோல்டில் நீங்கள் சேவ் பண்ணிங்களோ அந்த ஃபோல்டரில் வந்து இது சேவ் ஆகிடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு காமிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோட்டோஸ் வந்து நான் சேவ் பண்ண மெத்தடுக்கு வந்து சேவ் ஆகிடுச்சு இதை பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போய் ரைக்ளை பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போய் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கேபி பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி கேபி அதில் வந்து ஐம்பது கேபி வரைக்கும் கொடுத்துருந்தாங்க சைஸு ஏன்னா இந்த ஃபோட்டோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பது கேபிலே இருக்குது ஸோ இதை வந்து தாராளமாக அப்லோட் பண்ணலாம் இப்போ உங்களுக்கு சிம்பிளாக இந்த ஃபோட்டோ எப்படி அதே சைஸுக்கு மாற்றுறதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட சிக்னேச்சர் சிக்னேச்சர் சேம் மெத்தட் தான் சிக்னேச்சர் சேம் மெத்தட்லாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேயரை பார்த்துக்கோங்க லேயரை பார்த்துட்டு ஃபைலில் போய் நியூ கொடுத்துக்கோங்க நியூ கொடுத்தோடனே இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் வரும் வித் சைட்டு வரும் ஃபஸ்ட்டு வந்து வித் உங்கள் அகல் அதில் கொடுத்துருப்பாங்க அது செகண்டில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துருந்தாங்க அதை கொடுத்துவாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சென்டிமீட்டர் இந்த சென்டிமீட்டர் சைஸில் தான் கொடுத்துருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் வந்து சாரி இது சாரி இது ராங் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நியூ கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு வந்து சென்டிமீட்டர் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துவாங்க கொடுத்தது போகிற பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்டு தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ டூ சென்டிமீட்டர் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வித்து கொடுத்துருந்தாங்க அது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துருந்தாங்க கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஓகே கொடுத்தோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிக்னேச்சர் வந்து சைஸ் அதுக்கேற்ற சைஸ் வந்துருச்சு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் அதே சை அதே காரணம் தான் அந்த அந்த ஐக்கான கிளிக் பண்ணிவிட்டு சேம் சைஸுக்கு எடுத்து பிடிச்சிட்டு நேரே கா ஃபைலில் போய் எடிட்டில் போய் காப்பி பண்ணிவிட்டு நேரே இந்த மறு நெக்ஸ்ட் பேஜில் போய் பேஸ்ட் பண்ணிக்கணும் சேம் மெத்தடில் தான் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுறோம் பேஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதே சைஸுக்கு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டியை கொடுத்துட்டு அதோட சைஸுக்கு இதை இழுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபைலில் போய் சேவஸ் கொடுத்துட்டு சேம் மெத்தட் தான் பழைய மாதிரி சேவஸில் நெய்ம் கொடுத்துட்டு ஜேபிஜே ஃபார்மேட்டில் ரெடி பண்ணிவிட்டு அதை சேவ் பண்ணிக்கணும் போன ஃபோட்டோ என்ன மாதிரி பண்ணமோ சேம் மெத்தடில் தான் சேவஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணிக்கணும் ஸோ இதில் நான் வரல ஏற்கனவே நான் அந்த நேமுக்கு வந்து சேவ் பண்ணிட்டதுனால எனக்கு சின்ன ஒரு எரர் காமிக்குது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் ஆப்ஷனில் ஸோ இது வந்து இந்த மெத்தடில் வந்து பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இப்போ பிடிஎஃப் ஃபைல் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுருக்க பிடிஎஃப் ஃபைல் ரெண்டு எம்பியில் இருக்குது ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி எம்பி தான் ஃபிஃப்டி கேபி தான் கேட்டிருந்தேன் சார் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கேபி கேபி தான் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா டூ எம்பி இருக்குது ஸோ எந்த மாதிரி இதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறதுங்கிற மாதிரி காமிக்க போகிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ லவ் யூ பிடிஎஃப்ங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ ஐ லவ் யூனு கூகுளில் போட்டால் போதும் ஐ லவ் யூ பிடிஎஃப் அது ஆட்டோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்துடும் இல்லைனா நான் இந்த வெப்சைட்டோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸ் பிடிஎஃப் தேர்ட் ஆப்ஷன் கம்ப்ரஸ் பிடிஎஃப்ங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதை கிளிக் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் பிடிஎஃப் ஃபைலுங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் எங்கே அந்த பிடிஎஃப் ஃபைலை ஸ்கேன் பண்ணி விட்டுருக்கீங்களோ அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இந்த பிடிஎஃப் ஃபைல் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஓப்பன் ஆயிரும் ஸோ இந்த பிடிஎஃப் ஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து கிட்ட கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா டூ எம்பிஸ் இருக்குது ஸோ சைடில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்துருவாங்க குட் குவாலிட்டியாக லெஸ் குவாலிட்டியாக அதுக்கு ஹை குவாலிட்டியில் வேணுமானு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் குட் குவாலிட்டி கொடுத்துவாங்க நல்ல பெருசாக இருந்தோன்னா ஹை குவாலிட்டி லோ லெஸ் குவாலிட்டி கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இதில் எந்த மேக்ஸிமம் நம்மளுக்கு வந்துருந்தா நீங்கள் கம்ப்ரஸ் பண்ணி வரும்போது டூ டூ எம்பிக்கு உள்ளே வரணும் சாரி த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்பிக்கு உள்ளே வரணும் ஸோ அதில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா